ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனில் இட்லி தோசைக்கான சூப்பரான சைடிஷ் வெங்காய சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அது கடையில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடும் இதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி சேர்த்துருங்க அதாவது கொத்தமல்லி விதைகள் சேர்த்துரு அதை நல்லா வறுத்துருங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துருங்க இப்போது இதில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுவே கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வறுத்துருங்க இப்போது இதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்குங்க பூண்டு நல்லா வதங்கினது இதில் பொடியாக நிறுத்தி வச்சுருக்க ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது இதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்குங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுறலாம் ஆறுனது இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் பாரு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதில் தண்ணி வேணும்னா சேர்த்து அரைங்க பாருங்க நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்ட் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் சேர்க்கணும் இதுக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துடலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிலை இலைகள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பத்து பல் பூண்டை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க பூண்டு நல்லா வறுத்ததும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வெங்காய சட்னியை சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிருங்க பாருங்க நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சு லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதில் இருந்து எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துருங்க நடுவில் நடுவில் வதக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காம இருக்கும் பாருங்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சுவையான ரொம்பவே டேஸ்டியான வெங்காய சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இட்லி தோசையோடு நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் நிஜமாக சொல்கிறேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னி நீங்கள் ரெண்டு நாள் கூட வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க